പരിപാടി ദിസ് ഇസ് മിസ്സാജ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഗ്രാഫ് തിയറി ഇത് വരുന്നത് അണ്ടർ ദ യൂണിറ്റ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ സബ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇന്ന് അതിൽ നിന്ന് മോസ്റ്റ് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടും പ്രീവിയസ് പേപ്പേഴ്സിൽ സ്ഥിരം കണ്ടുവരുന്ന ടോപ്പിക്സ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീപ്പ് സ്റ്റഡി ആയിരിക്കും ഇന്ന് നടത്തുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സിമ്പിൾ ഗ്രാഫ് പാത്സ് ആൻഡ് സർക്യൂട്ട്സ് വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇൻ വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ പാത്ത് പ്ലേനാർ ഗ്രാഫ് ബൈപാർട്ടൈറ്റ് ഗ്രാഫ്സ് ദീസ് ആർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രാഫ്സ് പിന്നെ ട്രീസിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ റൂട്ടഡ് ട്രീസ് ആൻഡ് ട്രീ ട്രാവേഴ്സൽസ് പ്രീവിയസ് ടു പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ അനാലിസിസ് നമുക്ക് കാണാം ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ പേപ്പറിൽ എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഗ്രാഫ് തിയറിൽ നിന്ന് മാത്രം ചോദിക്കുന്നത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ടോപ്പിക്ക് എന്ന് റൈറ്റ് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലും ഇതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ ഡിസ്കഷൻ വാട്ട് ഇസ് എ ഗ്രാഫ് ഇത് വേറൊന്നുമല്ല ഒരു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ദറ്റ് ഹാസ് ടു കമ്പനൻസ് ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ നോഡ് ആ നോഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിസസ് ആവാം വിച്ച് ആർ ദ എലമെൻസ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് പിന്നെ ഈ എലമെൻസിൻ്റെ റിലേഷൻ കാണിക്കാനായിട്ട് അത് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എഡ്ജസ്സും ഉണ്ടാകും എഡ്ജസ്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ രണ്ട് വെർട്ടിസസ് ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഓർഡേർഡ് പെയറായിട്ട് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു എഡ്ജിൻ്റെ ഡിനോഷനായി വയൽ വെർട്ടെക്സ് ഓൺ നോഡ് ഇസ് സിംപ്ലി റെപ്രസെൻറ്റഡ് വിത്ത് ദ എലമെൻറ്റ് വാല്യൂ ഇനി സ്ഥിരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് നോഷൻസ് ഉണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് നോഡും ഡിഗ്രി ഓഫ് എ നോഡും അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് നോഡ് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഒരു എലമെൻറ്റ് യുവിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് നോഡ്സ് യുവുമായി കണക്ഷനുള്ള നോഡ്സ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും എഡ്ജ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എഡ്ജിൻ്റെ അപ്പുറമുള്ള വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും യു എന്ന നോഡിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് നോട്ട്സ് ഓക്കെ പിന്നെ ഡിഗ്രി ഓഫ് എ നോഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു അ പർട്ടിക്കുലർ നോഡ് അതാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് എ നോഡ് രണ്ട് ടൈപ്പിലെ ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഇൻ ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഔട്ട് ഡിഗ്രി ഇൻ ഡിഗ്രി എന്നാൽ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് അറൈവിങ് അറ്റ് എ നോഡ് നോർമലി ഇത് ഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ആരോ സിമ്പിൾ കാണാമല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഗ്രാഫിലാണ് ഇൻ ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഔട്ട് ഡിഗ്രി വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇൻ ഡിഗ്രി നമ്പർ ഓഫ് അറൈവിങ് എഡ്ജസ്റ്റും ഔട്ട് ഡിഗ്രി ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ടിങ് എഡ്ജസ് എന്നും പറയുന്നത് സിലബസിൽ ഗ്രാഫ് തിയറിക്ക് അടിയിൽ വരുന്ന ഫേസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സിമ്പിൾ ഗ്രാഫ് അപ്പം നമ്മളത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സിമ്പിൾ ഗ്രാഫ് എന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രാഫ് വേർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് വേർട്ടിസസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ബൈ എൻ എഡ്ജ് ആൻഡ് ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എൻ അതർ എഡ്ജ് കണക്റ്റിംഗ് ദ സെയിം പെയർ ഓഫ് വേർട്ടിസസ് അതായത് എ എന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നാൽ അതേ എയും ബിയിനെയും കണക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറൊരു എഡ്ജ് കാണില്ല ഇതിനെയാണ് സിമ്പിൾ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ നോട്ട്സ് ആൻഡ് എഡ്ജസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതികൾ കാണാം ഫസ്റ്റ് ഇസ് വാക്ക് വാക്ക് എന്നാൽ ചുമ്മാ ഒരു നോട്ട് എടുത്തു അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു നോട്ടിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നുമില്ലാതെ ഗ്രാഫിൽ കൂടി ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ വാക്ക് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ട്രെയിൽ ആൻഡ് പാത്ത് ഈ ട്രെയിലും പാത്തും വന്നിരിക്കുന്നത് വാക്കിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് എന്താണ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് കാണാം ട്രെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ട്രെയിൽ ഇസ് എ വാക്ക് വിത്ത് നോ റിപ്പീറ്റഡ് എഡ്ജസ് അതായത് ഒരിക്കൽ നടന്നു പോയ എഡ്ജിൽ കൂടി വീണ്ടും നടക്കില്ല അതാണ് ട്രെയിൽ പാത്ത് എന്താണ് എ
പാത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റാണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടിസസ് വിസിറ്റഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ഇൻ ദ പാത്ത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇസ് എ വേരിയേഷൻ ഓഫ് പാത്ത് അതെവിടെയാണ് വരുന്നത് ഒരു പാത്ത് വിച്ച് എൻസ് അറ്റ് ദ വെർട്ടെക്സ് ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് അതായത് എ എന്ന വെർട്ടെക്സിൽ അത് പാത്ത് തുടങ്ങിയെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ എല്ലാ വെർട്ടിസസും വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് എ എന്ന വെർട്ടെക്സിൽ തന്നെ വന്നാൽ ആ ഒരു ആ ഒരു പാത്തിനെ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ് ആയിട്ട് സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് ഏതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എ എന്ന നോഡിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് എയിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നു വേറൊരു നോഡും വിസിറ്റ് ചെയ്യാതെ അപ്പോൾ അത് സെൽഫ് ലൂപ്പായില്ലേ അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദിസ് പാത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടെക്സ് വിസിറ്റഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോർഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ഇസ് എ ഗ്രാഫ് വേർ ഈച്ച് എഡ്ജ് ഇസ് ഗിവൺ അ വാല്യൂ ഓർ അ ന്യൂമറിക്കൽ വെയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫ്സിൽ യു ജി സി നെറ്റിൽ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് പ്രോബ്ലം അതെന്താണ് രണ്ട് വെർട്ടിസസ് തന്നിരിക്കും അവർക്കിടയിലെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് ബിക്കോസ് ദ ഗ്രാഫ് ഇസ് വെയ്റ്റഡ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് കാണുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷനാണ് അതിനെപ്പറ്റി പിന്നീട് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് ബേസിക്കലി യു സി എന്ന ഒരു അൽഗോരിതം ബി എഫ് എസ് ആണ് ബി എഫ് എസ് മീൻസ് ബ്രെഡ് ഫേസ്റ്റ് സെർച്ച് ആൻഡ് ഡി എഫ് എസ് ഡി എഫ് എസ് എന്നാൽ ഡെപ്ത് ഫേസ്റ്റ് സെർച്ച് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും ബേസിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെയ്റ്റ്സ് എല്ലാം വൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ ഒരു വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫിൽ എഡ്ജസ്റ്റിന് എന്ത് വെയ്റ്റ് വേണമെങ്കിലും വരാം അപ്പം അതിനായിട്ട് വേറൊരു അൽഗോറിതം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബെൽമാൻ ഫോൾ അൽഗോറിതം നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകും തോറും അത് പഠിക്കാം ഒരു ഗ്രാഫിൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് കാണാനായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു അൽഗോറിതമായിരുന്നു ബെൽമാൻ ഫോൺസ് അൽഗോറിതം അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു ഗ്രാഫും ഒരു സോഴ്സ് വെർട്ടെക്സ് വിയും ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് എല്ലാ വെർട്ടിസസിൽ നിന്നും വിയിലേക്കുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കാം ഓക്കെ അതായത് വെർട്ടി എൻ നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടിസസ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വിയിലേക്കുള്ള ബെൽമാൻ ഫോർട്സ് അൽഗോറിതം യൂസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും വണ്ണിൽ നിന്ന് വിയിലേക്കുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൂവിൽ നിന്ന് വിയിലേക്കുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീയിൽ നിന്ന് വിയിലേക്കുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സെട്ര എൻ ത്ത് വെർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് വിയിലേക്കുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ബെൽമാൻ ഫോർഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നാൽ നെഗറ്റീവ് വെയ്റ്റ് സൈക്കിൾസ് ഇല്ലാത്ത ഗ്രാഫിലാണ് ഇത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഥവാ ഒരു നെഗറ്റീവ് വെയ്റ്റ് സൈക്കിൾ കണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് വെയ്റ്റ് കണ്ടാൽ ഒരു എഡ്ജിൽ കണ്ടാൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ എന്ന് കാണും നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അൽഗോറിതം ഒന്ന് നോക്കാം ഈ അൽഗോറിതത്തിൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വെർട്ടെക്സ് അപ് ടിൽ വി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസസ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ടൈംസ് ആയിരിക്കണം ദ ഫോളോയിങ് അൽഗോറിതം സോ ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഈച്ച് വെർട്ടെക്സ് ടു വി ഇസ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ഇനി ഓരോ എഡ്ജിനും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷനാണ് ഇഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് നമ്മളൊരു നോഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിനാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് നോഡ് പ്ലസ് എഡ്ജ് വെയ്റ്റിനെക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യും ഏതിലേക്ക് ഇ
അപ്പോൾ ഓരോ എൻട്രിയിലും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകും അങ്ങനെ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ചെയ്ത് ചെയ്ത് വി എന്ന വെർട്ടിക്സ് എത്തും വരെ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് നമ്മളിവിടെ യു മുതൽ വി വരെയുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് യു എന്ന വെർട്ടിക്സ് എത്തും വരെ ഈ ഒരു അൽഗോ അൽഗോരിതം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറയാം വെർട്ടിക്സ് യു മുതൽ വി വരെ ഉള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യുവിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് യുവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന എല്ലാ എഡ്ജസ്റ്റിൻ്റെയും വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും പ്രീവിയസ് വെയ്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതാണോ ഏറ്റവും മിനിമമായിട്ട് വരുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യും അഗെയിൻ ദിസ് പ്രോസസ് റിപ്പീറ്റ്സ് അൺടിൽ വെർട്ടെക്സ് വി ഇസ് റീച്ച്ഡ് ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകുള്ളൂ ഇതിനൊക്കെ താഴെ റെഫറൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിത്ത് സൊല്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾക്കത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ പാത്സ് ആൻഡ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിൾസ് ഓർ സർക്യൂട്ട്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡെഫിനിഷൻ മോഡൽ ഓർ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ പാത്ത് എന്നാൽ ഫോർ എ ഗിവൺ ഗ്രാഫ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ പാത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ഓൾ ദ വെർട്ടിസസ് ഓക്കെ പാത്ത് എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എ വാക്ക് വിത്ത് നോ റിപ്പീറ്റഡ് വെർട്ടിക്സ് അല്ലേ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ പാത്ത് എന്നാൽ എല്ലാ വെർട്ടിക്സും ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പാത്ത് ഇതാണ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ പാത്ത് ഇനി ഒരു ഗ്രാഫിൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി വെർട്ടിക്സ് അതും അതിൻ്റെ നെയ്ബറും തമ്മിൽ ഒരു പാത്ത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായാൽ ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ പാത്ത് കണ്ടെത്താനായാൽ അത് ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ഒരു പാത്ത് എപ്പോഴായിരുന്നു സൈക്കിളാകുന്നത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സൈക്കിൾ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ തുടങ്ങി പാത്ത് തുടങ്ങിയെടുത്ത് തന്നെ പാത്ത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിളും ഓർ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ആ പാത്ത് തുടങ്ങിയെടുത്ത് തന്നെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് ആ ഒരു പാത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ അത് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയും വാട്ട് ആർ പ്ലാനാർ ഗ്രാഫ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രാഫ് വേർ ദ ഗ്രാഫ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ വിത്തൗട്ട് എനി എഡ്ജസ് ക്രോസിങ് ഇപ്പോൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളിൽ ആദ്യത്തെ ഇമേജ് നോക്കാം അതിനകത്ത് ആ ഒരു ഗ്രാഫിൽ എക്സ് എന്ന സൈനിൽ രണ്ട് എഡ്ജസ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊരു പ്ലാനാർ ഗ്രാഫ് അല്ല പക്ഷേ ഈ ഗ്രാഫിന് നമുക്ക് പ്ലാനാർ ഗ്രാഫായിട്ട് മാറ്റി വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ആ സെക്കൻഡും തേർഡും ഇമേജസ് ഇതിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രാഫ് ആ ഒരു ഗ്രാഫിനെ നമുക്ക് പ്ലാനാർ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാം എല്ലാ പ്ലാനാർ ഗ്രാഫ്സിനെയും നമുക്ക് റീജിയൻസ് ആയിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം താഴത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഈ ഒരു പ്ലാനാർ ഗ്രാഫിൽ സെൻസ് ദർ ആർ നോ ക്രോസിങ് എഡ്ജസ് കറക്റ്റ് ക്രോസിങ് എഡ്ജസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബൗണ്ടറി എഡ്ജസ്സിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഫൈവ് റീജിയൻസ് കാണാം പക്ഷേ ടോട്ടലി ദർ വിൽ ബി സിക്സ് റീജിയൻസ് ആറാമത്തെ റീജിയൺ അൺബൗണ്ടഡ് റീജിയൺ ആണ് അതായത് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിന് പുറത്തുള്ള റീജിയൻ ആണ് അൺബൗണ്ടഡ് റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഷോർട്ട് റീജിയൻ എന്താണ് എഡ്ജസ് ബൗണ്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏരിയ അതാണ് ഒരു റീജിയൻ ഇനി ബൈപ്പാർട്ടൈഡ് ഗ്രാഫ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആക്ച്വലി ഇതൊരു മൾട്ടി പാർട്ടൈഡ് ഗ്രാഫിൻ്റെ വേരിയേഷനാണ് ബൈപ്പാർട്ടൈറ്റ് പക്ഷെ നമുക്ക് സിലബസിൽ ബൈപ്പാർട്ടൈറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ബട്ട് തിയറി സിമ്പിളാണ് ഒരു ഗ്രാഫിലെ വെർട്ടിസസ് അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് സെറ്റ്സ് ആയിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റിയാൽ സച്ച് ദാറ്റ് സെറ്റ് വണ്ണിലുള്ള വെർട്ടിസസ് ഹാസ് കണക്ഷൻ വിത്ത് സെറ്റ് ടൂയിലുള്ള വെർട്
ഈ ഒരേ ഗ്രാഫിലുള്ള വെർട്ടിസസിനെ നമ്മൾ രണ്ട് തട്ടിലാക്കാൻ പറ്റിയാൽ അത് ഒരു ബൈ പാർട്ടൈറ്റ് ഗ്രാഫായിട്ട് കണക്കാക്കാം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇമേജിൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും അതൊരു ഗ്രാഫാണ് പക്ഷേ നമ്മളത് ബൈ പാർട്ടൈറ്റ് ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വരച്ചു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് എന്തായിരിക്കും എൻ ഇൻറ്റു എം വിത്ത് എൻ പ്ലസ് എം വെർട്ടിസസ് ഇൻ എ ബൈ പാർട്ടൈറ്റ് ഗ്രാഫ് എം ആൻഡ് എൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എം ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടിസസ് ഇൻ ദ ഫേസ്റ്റ് സെറ്റ് ആൻഡ് എൻ ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടിസസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ബൈ പാർട്ടൈറ്റ് ഗ്രാഫ് ആകുന്നത് സെറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്നും സെറ്റ് ടൂയിലേക്ക് സെറ്റ് ടൂയിൽ നിന്നും സെറ്റ് വണ്ണിലേക്കും കംപ്ലീറ്റ് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതായത് സെറ്റ് എമ്മിൽ നിന്ന് സെറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു വെർട്ടിസ് എടുത്താൽ ആ വെർട്ടിസിന് സെറ്റ് ടൂയിലുള്ള എല്ലാ വെർട്ടിസിലേക്കും കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തിരിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ബൈ പാർട്ടൈറ്റ് ഗ്രാഫ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിനോഷൻ കണ്ടല്ലോ കെ എം കോമ എൻ ഇനി നമ്മളൊരു പുതിയ ടോപ്പിക് ട്രീസിലേക്കാണ് കടക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് റൂട്ടഡ് ട്രീസ് റൂട്ടഡ് ട്രീസ് മീൻസ് എനി ട്രീ വിച്ച് ഹാസ് എ റൂട്ട് ഓർ വിച്ച് ബിഗിൻസ് ഫ്രം എ റൂട്ട് അതാണ് റൂട്ടഡ് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നോർമലി നമ്മൾ ഡയഗ്രംസ് വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് റൂട്ട് ഏറ്റവും മുകളിലല്ലായിരിക്കും വയ്ക്കുന്നത് ആൻഡ് അതർ വെർട്ടിസസ് വിൽ ബി ഡ്രോൺ ബിലോ ദ റൂട്ട് അപ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും വരയ്ക്കുന്നത് ബ്രാഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ റൂട്ട്സും നോഡ്സിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പേരൻറ്റ് നോഡിനെയും അതിൻ്റെ ചിൽഡ്രൻ നോഡിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്രാഞ്ചസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇനി ഒരു നോഷൻ നമുക്കറിയേണ്ടത് ഡെപ്ത് ഓഫ് എ വേർട്ടെക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പല ലെവൽസിലായിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് എ വേർട്ടെക്സ് ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് ഇൻ ദ പാത്ത് ഫ്രോം റൂട്ട് ടു ദ വേർട്ടെക്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പേരൻറ്റ് നോഡും അതിൻ്റെ ചൈൽഡിനോടും തമ്മിലുള്ള ഡെപ്ത്ത് വൺ ആയിരിക്കും ഇനി പറഞ്ഞത് ലെവൽ ഓഫ് എ വേർട്ടെക്സ് ആണ് ലെവൽ ഓഫ് എ വേർട്ടെക്സ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നോട്ട്സ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പല ലെവൽസിലായിരിക്കും റൈറ്റ് അപ്പോൾ റൂട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വെർട്ടെക്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണുന്ന ആ ഒരു റൂട്ടിൽ വരുന്ന ആ ഒരു പാത്തിൽ വരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടിസസ് ആയിരിക്കും ലെവൽ ഓഫ് എ വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെപ്ത് പ്ലസ് വൺ ഒരു ട്രീ എപ്പോഴും എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ലീഫിലായിരിക്കും എ ലീഫ് വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എൻ അതർ ചൈൽഡ് നെക്സ്റ്റ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ ട്രീ ആണ് ഹൈറ്റ് ഇസ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഡെപ്ത് ഫോർ എനി വെർട്ടെക്സ് ഇൻ ദ ട്രീ അതാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രീ യു ജി സി നെറ്റിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന പോർഷനാണ് ട്രീ ട്രാവേഴ്സൽസ് അത് അത്രയും തന്നെ കൺഫ്യൂസിങ്ങും ആണ് എന്നാൽ പഠിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണിത് കാരണം ഒരു ഫിക്സഡ് മെത്തേഡിലല്ല ഒരു ട്രീ ട്രാവൽസ് ട്രാവേഴ്സൽ നടത്തുന്നത് അതിന് ടു ത്രീ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡെപ്ത് ഫേസ്റ്റ് ട്രാവേഴ്സൽസും ബ്രെഡ്ത് ഫേസ്റ്റ് ട്രാവേഴ്സലും അതെവിടെയായിരുന്നു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് വേർ ദ വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫ്സ് ഹാവിങ് വെയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആ കേസസിലാണ് ഈ ഡി എഫ് എസും ബി എഫ് എസും യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു റൈറ്റ് ഒരു ട്രീയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എഡ്ജിന് വെയ്റ്റ് കൊടുക്കില്ലല്ലോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ദ ഫോളോയിങ് ട്രീയിൽ നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ട്രീ വിത്ത് ഫൈവ് നോട്ട്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ടു ലെവൽസ് റൈറ്റ് ഇനി ട്രാവേഴ്സൽസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡെപ്ത് ഫേസ്റ്റ് ട്രാവേഴ്സൽസ് മൂന്ന് രീതിയിലുണ്ട് ഇൻ ഓർഡർ പ്രീ ഓർഡർ പോസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും ഇൻ ഓർഡർ ഏത് ഓർഡറിലാണെന്ന് നോക്കണം ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഇൻ ഓർഡർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ഒരു ട്രീ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ
ഫോർ ടു ഫൈവ് പിന്നെ ടുവിൻ്റെ പേരൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് വൺ പിന്നെ വണ്ണിൻ്റെ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ അതാണ് ഇൻ ഓർഡർ ഇനി പ്രീ ഓർഡർ എന്താണ് ആർ എൽ ആർ ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ ട്രീ വരയ്ക്കുന്ന ഓർഡറാണ് പ്രീ ഓർഡർ ആദ്യം റൂട്ട് വരയ്ക്കുന്നു പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് നോട്ട് ദെൻ റൈറ്റ് നോട്ട് പിന്നെ ലെഫ്റ്റിന് ഫേർദർ നോട്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് നോട്ട് ദെൻ റൈറ്റ് നോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അത് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് പോകും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടോ റൂട്ട് വൺ അത് ഫേസ്റ്റ് കണ്ടു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ടൂയിലേക്ക് പോയി പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ടു ടൂവിനകത്തുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നോക്കിയപ്പോഴുണ്ട് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്തു പിന്നെ ഫേർദർ ചിൽഡ്രൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് റൈറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഫൈവ് കണ്ടു ഫൈനലി ത്രീ ഇനി പോസ്റ്റ് ഓർഡർ പോസ്റ്റ് ഓർഡർ മീൻസ് നമ്മൾ ജനറേഷൻസ് റീഡ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോകും പോലെ ഇരിക്കും അതായത് ഒരു പേരൻറ്റിൻ്റെ ചിൽഡ്രനെ ഫേസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പേരൻറ്റ് റീഡ് ചെയ്യും ദെൻ ആ ലെവലിലുള്ള ചിൽഡ്രൻ റീഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദെൻ അതിൻ്റെ പേരൻറ്റിനെ കാണും ഇതാണ് പോസ്റ്റ് ഓർഡർ ഇനി ഇതൊന്നുമല്ലാതെ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാവേഴ്സൽ ഫോമാണ് ബ്രെഡ് ഫേസ്റ്റ് ട്രാവേഴ്സൽ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലെവൽ വൈസ് ചുമ്മാ അങ്ങ് റീഡ് ചെയ്ത് പോകും ഈ കേസിൽ കണ്ടോ വൺ കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ ടു ത്രീ എന്നാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ലെവലിൽ ഫോർ ഫൈവ് ഇനിയും നോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് അതേ ഓർഡറിലങ്ങ് റീഡ് ചെയ്ത് പോയേനെ അപ്പം ഇതാണ് ട്രീ ട്രാവേഴ്സൽസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇനി ഈ തിയറി ഇത്രയും തിയറിയെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലാസ്റ്റ് പേപ്പറിലും അതിന് മുന്നിലത്തെ പേപ്പറിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് സൊല്യൂഷൻസ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി പഠിക്കാവുന്നതാണ് ബൈ ഫോർ നൗ ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ